Pablo, contanos un poco la guitarra que estás usando, de qué se trata. Bueno, esta es una, una Paul Reed Smith, este, la tengo desde el año 90 más o menos. Eh, tiene una llave de 5 posiciones, la elegí un poquito por eso porque me da un sonido tipo Gibson, un sonido tipo Strato. Eh, tiene un mango más bien grueso, este, lo que, porque yo soy medio, medio darle bastante fuerte en la, a, la, a la presión de notas, así que necesitaba como un, un diapasón un poquito más gordito que el que usaba antes, antes usaba violas más finas tipo Ibanez, Ajá. ese plan. ¿Y qué calibre de cuerdas estás usando? Mira, el calibre de cuerdas varía de acuerdo a la música que esté haciendo. Eh, cuando uso cosas más rockeras uso 0.9 para, para potenciar los vibratos y tener un sonido más agresivo. Claro. Eh, y si hago cosas con sonidos más limpios uso cuerdas gruesas, tipo un sonido más yacero, este, simulando violas más de caja, ese tipo de, de, de sonido. ¿no? Perfecto. ¿Y en cuanto a ampli, qué equipos usás, pedales? Mira, eh, tengo un Fender de 75, es un equipo que se hizo en los 80 más o menos, que es valvular y tiene un cono de 15. Ah, mira. Sí, por, por lo que tiene un, un, muy buenos graves. Y lo uso limpio y a eso le, le, le agrego pedales de distorsión. Por, un, por ejemplo, ¿qué pedales? Mira, uso un OCD, el, la versión 4, el Fulltown 4. El mismo que tenemos acá. El mismo que tenemos acá. Eh, Entro primero a un MXR de microamp para, para engordar un poquito el sonido, de ahí paso a un OCD y de ahí uso de booster un tube screamer que le corto el tono claro. para, para que esté un poquito, para lograr un sonido más eh, tubular. Para quitarle esos agudos que tiene sí, el tube screamer que, <risa> que lo odiamos y lo vamos que a Está ver. buenísimo, pero depende de la música, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta que sigue, un poco la contestaste. ¿Usas distorsión de amplio o de pedal? Mira, yo eh, soy bastante versátil en ese sentido, como, como ando girando siempre con la viola por todos lados, de golpe llegas a un lugar donde te encontrás con un equipo que no tiene distorsión, entonces ahí pongo la, 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 la pedalera eh, y si no me adapto, soy, en ese sentido confío más en, en los pedales y me adapto a los equipos con los que me encuentre, ¿viste? Claro, pero tenés, sos de tener el sonido en tu cabeza. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Tratar de eh, sonar, este, digamos, igual a pesar de lo que tengas exacto, en ese momento. Exacto, me adapto a lo que, a lo que haya, pero básicamente es, mi seteo es con, con el tipo Screamer y el OCD. Vale. Durante años es como una pieza común. Y Pablo, ¿actualmente tenés algún sponsor, alguna empresa que te banque? Mirá, yo me, eh, me organizo una movida que se llama Noche de Guitarras desde hace un tiempo, donde tuve la, 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 la posibilidad de invitarlo a Meiko a tocar, sí. que lo, lo nombramos antes en la entrevista. Y tenemos algunos auspiciantes con los que trabajamos, que son eh, la gente de Cluster, Ajá. Eh, Hernán Venturini, que es un luthier muy, muy bueno. Eh, hicimos algún canje también con DS Pickups. Eh, y bueno, y siempre se van sumando gente que, que por ahí se, se nos acompaña en una fecha, en dos. Eh, la gente de Cluster, por ejemplo, desde el, primi, desde el principio de la movida se copó sin, sin ningún problema. Es bueno mencionar a las empresas que bancan a los artistas nacionales. Sí, 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 porque. Yo principalmente como artista, este, desde siempre quise fomentar el crecimiento de, de, de la cultura guitarrística nacional, ¿viste? Uh -huh. eh, el objetivo final es que, que, que las influencias de todo chico que, que empieza a tocar la guitarra se empiecen a aparecer los nombres de los guitarristas locales. Este, está todo bien con Steve Bay, Satriani, bla 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 bla, bla pero eh, hay muchos músicos escondidos en todo el país a los que hay que difundirlos. Por eso está, este congreso está buenísimo. Muy bueno, ese es un poco el espíritu que también queríamos transmitir. Pablo, nos vas a hablar acerca de la improvisación en el estilo de Latin Fusion. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O fusión latina. Sí. O sea, que estamos hablando de. Sí, de eh, que tiene también que ver un poquito con lo que te decía antes de los guitarristas argentinos, ¿no? O sea, yo desde hace varios años como que empecé a investigar la música sudamericana, la música latina también, y me di cuenta que quería salir un poco de los ritmos cuadrados del rock. No por desmerecerlo, al contrario, antes dije que, que venía de ese lugar. Pero me, me empecé a buscar un poquito mis raíces y me di cuenta que eh, me relacionaba más con la percusión que por ahí con el aspecto melódico europeo o de los guitarristas eh, norteamericanos. ¿no? Entonces empecé a investigar, esto, empecé por el latín ¿sí? y, y di con, la, con el tumbado, básicamente, que es como una referencia, es un tipo de ritmo que aparecen varios estilos latinos. Este, cuando se habla de latín, eh, 
Latinoamérica es muy grande. Hoy yo me voy, a, me voy a abocar un poquito a contar unos ejemplos sobre algunas progresiones con tumbados, sí, pero, pero no, no, no me refiero a ningún estilo en particular, sino ritmos que tienen esa célula rítmica en el bajo o en la batería. Buenísimo. Bueno, ¿se entendió algo de eso que dije? Y mira, más que palabras, vamos a, a ver de qué se trata. Bien. Escuchamos. Bueno, eh, para empezar, vamos a trabajar sobre una, una progresión de acordes, que es un primero, segundo, quinto, primero, si no sea re menor, mi se disminuido, la con quinta aumentada y re menor. ¿sí? El, cuando hablamos de tumbado, para que el, el que no lo conoce, tiene que ver con una acentuación que suele hacer el bajo y que suele hacer eh, la percusión. ¿sí? Entonces, es un ejemplo cortito. Esto es importante incorporarlo porque cuando se empieza a tocar con tumbados, todo lo que uno tocaba hasta ese momento se empieza como a darse vuelta rítmicamente. O sea, si estamos acostumbrados a tocar rock, por ejemplo, o blues, tendemos a acentuar las cosas muy a tierra. ¿sí? En el latín se empiezan a acentuar los golpes arriba, en el i. ¿Sí? Sobre todo si yo recomiendo meterse en lo que es los instrumentos de percusión y adaptar esas células rítmicas a las melodías que toquemos. Entonces, un ejemplo de un tumbado podría ser, por ejemplo... ¿Sí? Los acordes van a ir anticipados, o sea, van a ir cambiando en la última corchea, o sea, del, del compás. ¿Sí? Entonces, eso también es un elemento que suele generar confusión y para entrenar la, la incorporación de esos cambios de acordes yo recomiendo escuchar mucha música. O sea, no tanto ir a la teoría de los libros, sino poner discos, eh, principalmente vieja trova cubana, por ejemplo, ahora está de moda lo que es Buena Vista Social Club y demás, y empezar a incorporar lo que, el tumbado del, del bajo o de las percusiones. Bien, otro, otro ejemplo que, que les quería pasar tiene que ver con el fraseo, eh, cuando uno empieza a tocar sobre ritmos que contienen el tumbado, eh, se encuentra con que si uno toca tierra, ¿sí? si uno toca tierra, el tumbado es como que te pega en la cabeza y te empezás a cruzar y te sentís perdido arriba del compás, entonces está, muy, está bueno entrenar los golpes arriba, cuando hablo de los golpes arriba podemos subdividir en semicorcheas, o sea si este es el pulso, tengo cuatro semicorcheas, le hacen todo la segunda y la cuarta, y la cuarta. ¿Se entiende? Entonces eso me da una sensación percutiva en el toque. O sea, pa pa para ca ta cara ra ca 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 tum ca ca ra ca tum ca. Entonces está bueno entrenarlo eh, escuchando mucha percusión. Y aparte la música latina tiene que ver con nosotros que somos latinos básicamente, ¿no? Entonces hay que internamente hay que descubrirlo eso. Después, otra cosa importante es el armado de melodías, eh, yo lo que uso mucho es el laburo de triadas, entonces sobre esta progresión que hemos hablado antes, podemos armar una especie de melodía muy simple con triadas, por ejemplo, sobre el re menor, triada de re menor, sobre el sol menor, perdón, y sobre el la, y nos queda un armado más o menos así. Sí, a eso se lo puede vestir con escalas, ¿no? Las escalas hoy en día ya se fusiona todo y sobre todo en la música latina la guitarra eléctrica en general uno está acostumbrado a escucharla eh, al estilo de Santana, por ahí es como el referente más conocido, o si no una versión más yacera. A mí me, me, me interesa más agarrarme del fraseo, ¿sí? del fraseo percutivo, como les decía antes, y empezar a trabajar con eh, variantes rítmicas, pueden ser desplazamientos o asentaciones arriba. Para eso les quería mostrar un ejemplo de un tema amigo que se llama Ojos de Agua, que está en el disco Cuando me aleje de mí, en el que juego bastante rítmicamente. ¿Mm? A ver, sería. Thank <laughs> you. 
Ven que ahí los golpes se van todos arriba. Para el ca ta ca ta ca ta ca ta 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 traten de tocar sobre mucha música sudamericana. Ah, pero fijaste muy bien. Ahora, finalmente, ¿qué consejo, Pablo, le darías a un, a un chico que recién empieza a tocar la guitarra? Primero y principal, eh, hacer las cosas con pasión. Eh, la guitarra, esto puede sonar un poco cursi, pero la guitarra hace que puedas ver el mundo de otra manera. Eh, a mí, por lo menos, me, 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 me ayudó para eso. Y bueno, hay que estudiar mucho, hay que tocar mucho, hay que insistir todo el tiempo y hay que ser curioso. O sea, en cada esquina hay un guitarrista con, con buenas ideas y buena música para escuchar. Y fundamentalmente eh, colgarse la guitarra, salir un poco de la computadora y relacionarse, como, como estamos haciendo hoy en este congreso. La verdad que me parece que eso es fundamental, salir y tocar. Vale. Muchas gracias. Gracias a ustedes por convocarme.